So daktar mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji ni furaha iliyoje kujumuika nao kwenye KBC Radio Taifa hali kadhalika kwenye KBC a Channel 1 kwenye kipindi ambacho na kienzi na kukiusudu zaidi mtazamaji na msikilizaji gumzo pevu na vile vile ambayo bila shaka ni kwenye Good Morning in Kenya hapa kwenye KBC uh, Radio Taifa na vile vile kwenye KBC Channel wan mimi naitwa Timothy Kipnuso hii leo nikimshikia zamu mwenzangu Rashid Mwamkondo ambaye bila shaka ameweza kujukumika hapa na pale kuhakikisha kwamba uh, gurudumu katu hali zami na mtazamaji hii leo katika kitengo hiki cha gumzo pevu tunazungumzia masuala yanayoitikisa taifa hili swala muhimu zaidi swala ambalo linakuhusu wewe mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji swala la uchumi na uongozi. Kumbuka kwamba katika siku za hivi majuzi kumekuwa na hali ya mshike mshike, hali ya atete katika taifa hili baada ya muungano wa azimio la umoja wa Kenya ambao unaongozwa na kiongozi wa uh, muungano huo Raila Odinga kuweza kuitisha maandamano, kupinga masuala kadha wa kadha au kuweza kupigia uh, mchakato kurekebishwa kwa masuala ya kadha wa kadha mjuepo ikiwa Uh, kupanda kwa gharama ya maisha ambayo vila, vila, bila shaka ni hali ya uchumi kufanyiwa mabadiliko katika tumehuri ya uchaguzi na mipaka nchini IBC hali kadhalika kufunguliwa kwa asava ili kuweza kubaini ni nani ambaye ndiye mshindi wa chaguzi mwaka wa alfu mbili na ishirini na mbili na kwa hivyo katika gumzo pevu nimebahatika sana kukutana na mbunge mojepo mbunge ambaye aliodhurishwa mbunge chapakazi mara mbili katika taifa hili na vile vile katika gatuzi la Nairobi vile vile ye ni mwenyekiti wa muungano wa walemavu katika bunge la kitaifa vile vile ni mwanzilishi wa kundi la walemavu linalofahamika kama KPO mtazamaji vile vile ni mmoja wa wale ambaye alitangaza nia ya kukiongoza gatuzi la Nairobi kwenye uchaguzi uliotamatika na mzungumzia mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji si mwingine bali ni mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi karibu sana kwenye kitengo cha gumzo pevu hapa kwenye KBC Channel 1 na kwenye KBC Radio Taifa. Asante sana. Mtazamaji una fursa ya kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii kama una swali kwa mbunge uh, uh, team Wanyonyi uh, vile vile uh, kama una wazo kuhusiana na ajenzi unavyopokea taarifa hizi kwenye gumzo pevu una fursa ya kufanya hivyo kwenye mitandao ya kijamii tuko ange uh, kwenye Twitter at KBC uh, Channel 1 vile vile at Radio ya Taifa FM at GMK na at Zinga. Fanya hivyo mimi nitakuwa nikinafasika basi nitakuwa napitia ujumbe wako kadri mambo yanavyosonga. Kumbuka kwamba maandamano hayo ambayo nimezungumzia ambayo yalikuwa kiongozwa na Raila Odinga yaliweza kusitishwa baada ya kiongozi wa Taifa Rais William Ruto kuweza uh, kutoa nafasi ya kuwepo kwa mazungumzo kubuni kamati maalum katika bunge ili kuzungumzia masuala atata lakini kabla ya kuzamia swala hilo nianze na swala uh, swali hili uh, mheshimiwa wa timu eneo mm. bunge la Westlands mm. liko vipi na fahamu fika kwamba uliweza kuwa kuangura au kuwa, kuwa piku wapinzani kumi licha ya wewe kuweza kutangaza kwamba unatafuta kiti hicho wa dakika za mwisho mwisho wengi walikuwa nafahamu kwamba umekilenga kiti cha ugavana. Mm. Uh, hiyo ni nafikiria ni kitu mzuri sana kwa sababu ushaondoka kwa nyumba yako na kuna wengine wanakuja wakaingia. Wakati mwingine kurudi na kuwa shida kubwa. Mm. Lakini kwa imani ambayo ni watu wa Yosland walikuwa nayo kwangu walinikubali niliporudi na wakanikaribisha waka na kuniambia bado tunaona ni ndio kiniendelee na kasi. Mm-hmm. Kwa hivyo nilishukuru Mungu kwa sababu si jambo la kawaida. Tumeona wengi ambao walijaribu wakaenda direction hii wakaruti mambo yameenda. Mm-hmm. Kwa hivyo tayari mtu ameshaketi kwenye yeah, nyumba. Ameketi amefakia nyumba ame <laughs> sasa ameweka nyumba mm-hmm. na watu wamekubali. Mm-hmm. Yeah. Kwa hivyo hii ni mambo ya 
uh, wananchi ndio wanaamua mhm mm. kwa piku wale wapinzani kupata kura na natumai alfa nane mpinzani wako nelson havi alikuwa uh, mwenyekiti wa chama cha ma, mawakili homo nchini ambaye kidogo alikuwa uh, ana tumai kwamba atachukua kiti hicho mm. dakika za mwisho mwisho ulipotangaza basi akawa ni mwenye kufa moyo <laughs> kweli nilipata kura uh, 58000 ambayo nafikiria ni kiwango mzuri kwa sababu kwa mara ya kwanza nafikiria katika Kenya yote mimi nilishinda katika vituo zote vituo zote za kupika kura hakuna yeah. mpenzani amejali alinikaribia kwa, kwa mahali popote <laughs> na hiyo ni imani kubwa <laughs> na mimi e, najifunia kufanya kazi na watu Westlands <laughs> na wale wamenikubali na wananipenda na mimi nawapenda pia <laughs> kwa hivyo lazima tuangalie maslahi ya watu tuone hutuma inaenda namna gani <laughs> yeah. lisha ya kumba wewe ni mlemavu na, na tutakuwa tunazungumzia swala hilo wengi mm. watakuwa na najua watakuwa na hali ya kutaka kujua ulizaliwa hivi mm. au uli, uh, nini hasa kilitendeka mm. uh, ninashiria nini watu ku, kuchagua mtu ambaye ana ulemavu kulinganishwa na wale wengine na tuko wapi katika taifa kujumuisha ulemavu katika uongozi unajua wakati mwingine mambo ya uh, maumbile ya mtu iko tu kwa akili ya binadamu. Kuna wale mara ya kwanza nikiingia waliona kama nitaweza kweli kwa sababu wananiona niko katika kiti cha makurudumu na niko na ulemavu na nini lakini nikawahakikishia kwamba mimi ninaweza. Nimefanya kazi mahali pengine na kule nimefanya hakuna kazoro yoyote. Hakuna mwenye amesema nilishindwa kazi ama mambo kama hayo. Kwa hivyo mara ya kwanza ilikuwa shite shide lakini baadaye hata siku hizi nikiingia kwa ofisi sidhani kama kuna mtu yote ana ana, ana ana hizi mimi ni mlemavu. Wanaona tu ni timu ya nyonyi, ni mbunge wao. Wanaona tu huu jamaa E, mambo yote anafanya anafanya no. na wale nahutumia wengi si wale mafu ni watu ambao wako tu sawa mm. na mimi nafikiria e, tukitoa hiyo e, mambo kwa akili no. na no. inakuwa mm. mtu yote anaweza fanya no. as long as Mungu amekupatia uwezo mm. na amekuajia ya, ya akili yako iko timamu no nafikiria hakuna jambo ambalo linaweza kushinda mtu. Waswahili wanasema ule mavu sio kutojiweza. Sio. Na kwamba kuorodheshwa kwa nambari kwanza yeah. katika uh, kufanya kazi kama mbunge mm. inaashiria kwamba uh, ule mavu pia anaweza kufanya kazi. Pengine mheshimiwa ukiangazia tu uh, kinyang'anyiro uh, na ndoto yako ya kuwa kiongozi na na nafahamu fika kwamba umekuwa mbunge uh, katika eneo bunge la Westlands tangu ya mwaka 2013 ulipochukua hatamu kutoka kwa mmoja wa wale ambao alikuwa maarufu zaidi mm. Fred Gumo ambaye alikuwa waziri kwa wakati mmoja waziri msaidizi. Mm. Uh, hivi majuzi uh, katika kinyang'anyiro wengi walikuwa wamejua kwamba unaingia kwenye kiti cha ugavana. Mm. Na kila mmoja hata tu nilikuwa na mahojiano na wewe katika kipindi cha tamrini na ulikuwa ume weka ile ari kwamba lazima uongoze gatuzi la Nairobi baada ya kuhudumu kwa miula miwili katika uh, bunge la kitaifa. Mm iwapo ungekuwa kwenye kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana na uh, muungano wa azimio la umoja wa Kenya uweze kupea tiketi mm. uweze kuania kiti hicho ungempiku mambo yangekuweje ungempiku uh, um, Johnson Sakaja au mambo ya kikuli ukweli wa mambo ni kwamba wakati nilipoondoka katika kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana wa Nairobi mimi nilikuwa mbele ya kila mtu na tukaendelea mpaka mwisho hata ile e, muungano wetu wa azimio wanajua baadaye walichuta na hata uh, mkubwa wangu Raila Amolo Odinga anasema hilo hiyo e, nafasi walipotulipoteza kwa sababu ya kuniondoa mimi na mimi nilikuwa nimefanya kampeni yangu katika Nairobi yote katika jiji la Nairobi kuna sehemu zingine hapa Nairobi ni ngumu sana kwa watu kufikia but mimi kwa bahati mzuri niliingianga na watu wakanikaribisha na katika kila maeneo zote eh, sa upunge katika Nairobi na 
nilikuwa nimetembea nime na watu walikuwa wamekubali lakini kwa sababu ya e, ile uwiano walikuwa nayo katika as, e, muungano wa azimio ya kwamba kuna vitu zitakawanywa hivi na vile na jubili na ODM waipa na na Kenya wote walikuwa wamekubaliana viti fulani sile zilikuwa za jubili zitabaki kwa, kwa nyumba ya jubili sile zilikuwa za ODM zitabaki kwa nyumba ya ODM hata tukienda ujakuzi kuna naf, kuna sehemu fulani sisi hatukuweka e, wabinzani hatukuweka wabinzani tuliondoa wale candidates wetu kaajia jubili na wakati mwingine sehemu zingine tuka, sisi tukajumuisha kwa sababu zilikuwa zinasimamiwa na sisi isipokuwa kiti ya langata ilikuwa kwa jubili lakini ODM ikaishinda na vitu zingine zenye tuliajia jubili mingi eh, silienda na na UDA kwa sababu nafikiria jubili na UDA UDA ilikuwa ime, imechukua kale ormu, karibu kila kitu kutoka kwa jubili so hiyo jambo mimi eh, nashukuru Mungu wakati wa Mungu ni bora site bila shaka yeah. uh, wazo nzuri na mahusi uh, mzuri uh, pengine mheshimiwa kukusiana tuna swala hilo kwa maana vuta ni kuvuta iliweza kutokea baada ya habari kuibuka kwamba hauko kwenye kinyang'anyiro na baadhi ya wandani wako na ofisi wako sugu kiwemo uh, uh, kakako ambaye ni speaker wa bunge la kitaifa mm. Moses Masika wetangula wali m- Um, sh- 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 shutumu uh, vikali uh, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwa kukosa kukupea tiketi hicho. Uh, pengine tuko wapi katika uh, taifa uh, kuhusiana tu na kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa? Je, pengine hii inasababisha uh, pengine mtu binafsi hawezi kupata nafasi ya uongozi manake kama pengine ungehamua uh, kwamba usitii ile amri ile agizo ya baadhi ya wale wandani wewe kwende Kenya kinyang'anyiro kama uh, mwaniaji huru basi mambo yangekwendaje tulikuwa na wa, wale wafuasi wangu wengi waliniambia eh, ni waniye kiti kwa tiketi ya eh, eh, huru <laughs> lakini nikaangalia mambo mingi kwa sababu sometimes unaweza enda hivyo na ufike huko unaweza kuwa gavana hauna control of the county assembly na wale wanakuwa hapo wanaweza kuwa hostile mm-hmm. kitu kama hiyo mm-hmm. but um hiyo decision haikuwa decision rahisi mm-hmm. najua uh, mheshimiwa Raila Odinga ambaye alikuwa ni amenihakikishia kwamba mimi ndio nitakuwa katika hicho kinyang'anyiro lakini kwa sababu ya jubili walikuwa na sukuma walikuwa nimemsukuma sana hata wakati tuliitwa kwenda kuongelea ya mambo mimi niliona eh, mheshimiwa Raila alikuwa na sita sita hakuwa hakuwa na uhakika roho ilikuwa kwako yeah hakuwa na uhakika ile eh, decision ina, tunafanya ilikuwa ya ukweli hata niliuliza mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta nikamuuliza kwa nini mnataka kunitoa akasema watu kuna wafanyikazi wanafanya biashara wa Nairobi sana sana wale wa kutoka Mount Kenya walikuwa nataka gavana wa Nairobi awe mtu wa Mount Kenya na mmoja wao na hivyo ndio walikuwa wameleta huyo jamaa anaitwa Ikade na nikawaambia kwamba mambo ingine huyo jamaa hajakuwa kwa siasa na sisi tumekuwa tuna campaign kwa muda mrefu kwa, kwa karibu mwaka miaka mbili tumekuwa na campaign tumetumia pesa kiazi tumetumia tumetembea kwa watu watu wametuchua na nini huyu hmm. jamaa anaingia saa hii tuko tuna muda kidogo sana kufikia ujakuzi hmm. ataweza namna gani hmm. wakasema wataf, akasema wata jaribu kumsukuma na wakati huo hata wakanisukuma mimi ni kuwe naibu wake hmm lakini nikasema hapana mimi nile nime campaign nikiambia wa Nairobi mimi nataka kuwa gavana sasa nitarudi na mna gani aanze kuambia mm-hmm. sasa mimi ni deputy governor mm-hmm. na unajua deputy governor katika nchi ya Kenya wengi makavana wengi uweze hata ukashua deputy governor ni nani <laughs> hata niliuliza mheshimiwa oparanya mwenye alikuwa pale nikamuuliza mheshimiwa nani anajua deputy yako Philip Kutima <laughs> wakuna muda anamjua no. kwa hivyo Uh, mimi nafikiria hii mambo tutarudia baadaye kwa sababu mimi nina ni uhakika ya kwamba bado niko na nia mm-hmm. na bado niko na 
Na ile ya yeah, ile, ile, ile watu wanataka mm-hmm. ni waniye hiyo kiti na tutarudi mm-hmm. yeah. bila shaka na pengine mheshimiwa sasa ukipiga msasa serikali ya county ya Nairobi mm-hmm. chini ya uongozi wake Johnson Sakaja tangia achukue hatamu za uongozi mm-hmm. county ya Nairobi iko wapi mimi sijaona kitu yoyote ambayo inaweza sema kuna mabadiliko yameletwa Um, ama kuna kitu chochote pepe muta ni kidogo mm-hmm. e, tuwezi tukawasema sana lakini nafikiria uh, bado hawajaonyesha direction pekee unaenda mm-hmm. sisi tutajaona mabadiliko yote uh, ukiangalia katika jiji katikati ya jiji wale wanasema wale uh, wale wafanye biashara wa reja reja wamerudi sasa hiyo tunaona mambo inafanyika ambayo e, ilikuwa imetulia kwa hivyo sisi tunataka tu tuone e, Johnson Sakaja kama gavana wa Nairobi ile um, ni alikuwa nayo kuleta Nairobi iwe katika e, kiwango cha kimataifa iheshimike kama mji mkuu ambao ni mkuu wa mji mkuu wa uchumi katika eneo la East Africa kama itasimama kidete ama pengine eh, kuna kitu tafanyika mimi nafikiria kwamba Nairobi sio rahisi vile mtu anaweza angalia kutoka nje unaweza ruka ndani na uone una, 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 utaendesha namna gani mji wa Nairobi ukiingia na uingie katika miteko ya wale watu wanaitwanga cartels unajua wewe umekarangwa na hiyo tumeona gavana waliyetangulia Kidero tuliona uh, Mike Songo walikuja wakaingia na ikaenda hivyo kwa hivyo lazima zakaja aonyeshe kwamba yeye hako tofauti na yeye hako na ukakamavu wa kuleta mabadiliko katika jiji la Nairobi na lazima ajitokeze ajitokeze pana kukaa tu kwa ofisi ajitokeze aonyeshe kwamba Nairobi is the capital city and is the most Uh, critical city in the country kwa sababu ukiangalia uh, hali ya uchumi ya Kenya 60% of our GDP is generated in Nairobi Nairobi ndio headquarter ya uh, kuna UN headquarters here kuna embassies ziko hapa kuna vitu mingi wale uh, makambo ni kubwa kubwa zile zimeweka ujumi ziko hapa ukiangalia mambo mingi hata ile kiti ya serikali serikali kuu iko hapa Nairobi kwa sababu lazima kafana aangalie atajumuika namna gani yeye pamoja na serikali kuu mm. ili waimarishe umaarufu wa Nairobi na nafikiria hiyo ndio chamba ambalo sisi tunaangazia mm-hmm. yeah. bila shaka mtazamaji na msikilizaji kama ndio mwanzo unajiunga nasi hii ni gumzo pevu kwenye KBC Radio Taifa hali kadhalika kwenye GMK na bila shaka ni na gumzo ya kipekee na mbunge wa Westlands a team wanyonye masuala ambayo yanatuzonga kama a taifa una fursa ya kuzungumza nasi kwenye mitandao ya kijamii kwenye cross wetu wa Facebook na vile vile kwenye Twitter at KBC Channel 1 at Radio Taifa FM at GMK na at Azinga nikinafasika nitakuwa napitia ujumbe wako mtazamaji mheshimiwa tuzamie swala ambalo ni muhimu zaidi taifa hili la Kenya limekuwa katika hali ya mshike mshike joto la kisiasa tangia uh, um, kiongozi wa upinzani ambaye vile ni aliyekuwa waziri mkuu uh, Raila Odinga kutangaza Uh, kuwepo kwa maandamano ya kushinikiza serikali kufanyia mabadiliko masuala kadha kadha uh, kwenye uh, tume ya IBC vile vile kufunguliwa kwa sava na vile vile kupanda kwa gharama ya maisha mm. ukipiga msasa uh, serikali tu kabla ya kuangazia maandamano ambayo inaendelezwa na uh, Raila Odinga ambayo ni vile vile bila shaka ni mwandani wako na mm. ni kiongozi wako serikali ya rais William Ruto tangia ichukue hatamu za uongozi tuko wapi katika masuala ya uchumi kizingatia kwamba shilingi ya Kenya inaendelea kudorora kila kuchao. Uh, mimi nafikiria wakati huu ndio rais anataka na kuonyesha uongozi wake. Tunajua kwamba hali si nzuri kutokana na uh, vile wamechukua hasamu ya, ya uongozi na tunataka kuona sasa aonyeshe ile uh, umaarufu wake yenye alikuwa al, 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 ameonyesha katika Uh, wakati wa campaign afanye uh, mambo ya aanze kufanyika kwa sababu kuna wale wadoko wake mawaziri 
na hata naibu wake mazungumzo yao katika eh, mikutano za umma za hadhar wanazungumza maneno ambayo inatatanisha inaweza leta ile tunaita panic katika eh, wananchi kwa sababu uwezi ukaanza kusungumzia kila wakati unafungua kinywa chako na sungumuza na kumlaumu ile alikuwa kiongozi mbeleni hiyo si serikali ya kwanza tumekuwa na serikali ya pengine nikukatiza tu pengine wana mlaumu kwa sababu ya masuala ambayo hayakufanyika vema maana kiokitizama naibu rais anasema kwamba walichukua serikali ambayo imefilisika kwa hivyo walikuwa wanatengeneza nyumba upya unajua serikali ni serikali serikali tulikuwa na serikali ya ya, ya, ya Kenyatta mwanzilisi wa, wa taifa tukakuwa na serikali ya Moi tulikuwa na serikali ya Kibaki tumekuwa na serikali ya Uhuru kuna siku gani uhuru anaweza kuwa alifanya makosa kunaweza kuwa alifanya nini lakini hakuna siku tulisikia uhuru ameshindwa kulipa mishahara hakuna siku tulisikia uhuru amefanya kufanya nini kwa hivyo saa hii hawatakana watu ambie sisi vile eh, serikali imeshindwa kulipa mishahara kwa sababu ya hiki na kile kwa sababu ya ile serikali ilikuweko ili, ilifanya makosa kwa sababu yani ukiingia serikalini inamaanisha ulikuwa na, eh, na, na, na na uwezo wa kubadilisha mambo kwa hivyo lazima wapatilishe mambo na mambo yaanze kufanyika kwa sababu wengine tu wape muda maana ni mizi michache tu watangie wachukue hata za uongozi basi wa, wa, wachape kazi waanze kupika kelele naam hiyo ndio hata naleta sisi tukaanza kuingia katika eh, eh, maandamano bila kwa... sasa sasa niangazie swala hili la maandamano pengine uh, hatua ya kuchukua mwelekeo huu wa kufanya maandamano na uh, kuweza kushinikiza serikali kufanya mabadiliko kadha wa kadha kwenye tumehuria uchaguzi na mipaka nchini IBC kufunguliwa kwa saba mm. na vile vile swala zima la kudorora kwa uchumi mm. uh, pengine itakuwa ni sulu pengine kabla ya ku, wewe kuweza kujibu swali hilo mheshimiwa uh, na rafiki na mwelekezi wangu kwamba ni wakati mwafaka wa mie kuchukua mapumziko mafupi na kama ndio mwanzo najiunga nasi hii ni gumzo pevu kwenye KBC Radio Taifa na kwenye GMKK kwenye shirika la utangazaji nchini KBC na bila shaka tunazungumzia masuala yanakuhusu wewe mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji kwa hivyo kawia kapo kapo usikwende mbali tutarejea muda si muda tunarejea tena baada ya kubonyeza kibonyonyo kipindi ni gumzo pevu hapa kwenye shirika la utangazaji nchini KBC Radio Taifa na DMK nina gumzo ya kipekee na mbunge wa Westlands ambaye anahudumu kwa uh, mula wa tatu katika bunge la uh, kitaifa yeye ni mwenyekiti wa muungano wa wale mavu katika bunge la kitaifa hali kadhalika ni mwanzilishi wa uh, kile kikundi cha uh, KPO ambacho kina uh, ngangania kupigania haki za wale mavu mheshimiwa kabla ya kuchukua mapumziko tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na shinikizo kutoka kwa upinzani kufanya maandamano na tunafahamu fika kwamba maandamano hayo yaliweza kusitishwa baada ya kiongozi wa taifa ku uh, peana uh, wazi kuwepo kwa uh, nafasi ya mazungumzo kupitia jopo maalum kwenye bunge ili kuweza kuzungumzia uh, masuala tatanishi kati ya pande hizi mbili uamuzi wa kiongozi wa taifa ulikuwa wa busara uh, ulikuwa uamuzi uh, wa busara kwa sababu hiyo ndiyo inaonyesha ya kwamba uh, amesikisa na ameona ya kwamba anahitaji kukaa chini na mpinzani wake. Unakumbuka katika kinyanganyiro cha kiti cha urais kura zilikaribiana sana sana. Kwa hivyo yule mpinzani wako uwezo kamu kamudharao lazima umsikize. Na mara mingi unajua tulikuwa tumeitisha mawasungumuzo ya kutuelewane vitu zingine ambazo kwa siendi vizuri. Lakini serikali haikuwa tayari kutusikiza wengi walitudismiss wengine wakasema tulishindwa tukae kando na mambo mengine ambayo yanatatanisha bado najua Raila Odinga ni mtu ambayo ako na umaarufu na yeye ni mtu peke yake katika injii akisimama tu hapa nje 
dakika tano utaona watu wamemwandama mm -hmm. kwa hivyo ukiona Raila anasema anaitisha maandamano usidharau mm -hmm. kwa sababu itafanyika hata ukileta um, jeshi jeshi nzima lisimame hapo hiyo mm -hmm. mambo itafanyika mm -hmm. yeah. akasema hata nipigwe mawe sitarudi nyuma au tuwezi na masuala haya ambayo anayaangazia zaidi pengine kwa kiduchu tu wewe yapige msasa yataweza kuti, uh, kuti uh, mika ikizingatiwa kwamba uh, kupanda kugarama maisha ni swala ambalo pengine litachukua muda mrefu serikali ni changa na vile swala la kufanya mabadiliko kwenye tume huria uchaguzi na mipaka nchini IBC amependekeza uh, kwamba wale makamishna wane wakiongozwa na Juliana Cherero waweza kurejea isho kazini masuala kama hayo pengine na kufunguliwa kwa saba yataweza ku ja, ja, jambo la muhimu ni wamekubali mazungumzo na katika ile mazungumzo wataweka ile agenda ambayo watatumia na upande wote mbili watakaa jini lazima wasikize waseme ya kwamba hili jambo la kutatanisha lazima tuangalie hili jambo lazima tuzungumzie na katika hilo mazungumzo itakuja na kuelewana ni lipi wanaweza timiza sahi na lipi pengine wanaweza fanya patai kama ile marekebisho IEBC mimi nafikiria hiyo hapo mahali ndio tunatakana irekebishwe mapema sana kabla hatujafika karibu na hiyo uchaguzi mwingine kwa sababu kila mara tunaenda ujaguzi tunatoka lawama iko na lawama inatokana na nini na usimamisi wa, e, wa kupika kura na hiyo ni jambo ambalo tunaendeshwa na IEBC. Kwa hivyo tunataka kuangalia makomishona ambao e, waliondolewa. Kwa sababu wanasema walichukua wamechukua msimamo fulani. Adijui kama hayo mambo inaweza endelea hivyo ama e, itazungumuza. Tukizungumzia kikatiba au kwa eh, commission wa kina wa fula chebukati na wengine au has, eh, eh, asamu yao ilikuwa imeisha kwa hivyo hao wengine ndio walikuwa wameingia tu muta wao bado lakini kwa sababu ya msimamo walichukua katika eh, uamuzi wa kura wakatimuliwa na mimi nafikiria hayo hiyo ni swala nyeti lazima lisungumuziwe na marekebisho katika dume la eh, tume ya uchaguzi lazima iangaziwe kabisa kwa sababu mara nyingi hile maswali tunaangazia every election ni yale 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 inamaanisha ya kwamba kuna wakora katika ile dume ambao wanaleta eh, wana, wana, wanafanya kura isikuwe ya ukweli na haki <laughs> yeah. na, na tukio tu kwenye swala hilo uh, mheshimiwa manake uh, maandamano ndiyo njia ya pekee ya kufanya masuala haya hayaweze uh, uh, ma, mahitaji ya upinzani yaweze kusikizwa ikizingatiwa kwamba uh, historia ya taifa hili kuepo kwa maandamano lazima kutakuwa na uh, uh, maafa vile vile kuna waribifu wa mali kumbuka kwamba uh, naibu wa rais Rigathi Gachagua uh, baada tu ya maandamano siku ya kwanza aliweka paruaja kwamba takriban shilingi bilioni mbili weza kupotea katika maandamano hayo. Maandamano njia ya kipekee ya kufanya masuala haya yaweze kusikizwa. Kumbuka katiba inapatia e, njia moja ya kuimiza mambo yako ama kuchieleza no. ni mambo ya maandamano. Unaweza andamana, wewe unaweza panga maandamano sio lazima Raila peke yake. Mm -hmm. Kuna Lakin watu wengine tumeona hata wafanyabiashara wamefanya maandamano. Mm -hmm. Tumeona watu wengine hata jana sio niliona kwa kwa, kwa kwa news mahali watu walikuwa naandamana mm -hmm. kwa sababu ya mambo ya mashamba na kitu kama hiyo. Kwa hivyo wakati mwingine tulikusisi tulikuwa tumetoa eh, ilani ya kwamba tutafanya masungumzo na wananchi kwa sababu serikali imekataa kutusikiza. Tutafanya masungumzo na wananchi na tu wananchi wakishasema sisi tunakubali twende mbele vile tumepanga. Hiyo ni njia nzuri. Na unajua vile ka, kama tungefanya hiyo maandamano na mshua hakuna mm. bahali eh, rais ange, angeitika mm. ya kwamba tufanye masungumzo. Yeah. Yeah. Tukiangazia swala la uchumi manake ni swala nyeti manake inanuhusu mimi na wewe mheshimiwa um, na maswala ambayo Rais William Ruto ameweza kuyatekeleza tangia chukua ya tamu za uongozi kuondoa ruzuku kwa bidhaa ile subsidy katika lugha ya kingenge vile vile swala zima la ushuru uh, wewe ku, ku, kama mheshimiwa kama mbunge una maoni yapi kuhusiana na swala hili au uamuzi wa kiongozi wa taifa manake uh, upinzani umekuwa ukizungumzia vile vile swala la kuagiza vyakula vya GMO al, al maarufu vyakula kisaki hapa mm. nchini 
Um, unajua karama ya maisha imepanda sana. Na rais alipochukua uh, ushukani akasema ya kwamba kitu ya kwanza within a hundred days watakuwa wamepunguza karama ya maisha unga chakula ya bidhaa nini vitu mingi itakuwa imeshuka lakini baadaye wakatoa ile ile, ile, ile serikali imeweka ile ku kurudisha pe ya chini ya kuweka pesa katika ile mambo ya ya, ya, ya ujumi lakini unaona i, yao nafikiri waliondoa pengine walikuwa na walikuwa na kisaba, sababu yao lakini unaona hiyo mambo haichashika vile walikuwa nafikiria kwa hivyo ni lazima watafute njia mwafaka ya kuhakikisha ya kwamba karama ya maisha lazima irudi chini. Shilingi ya Kenya imeanza kutorora sana katika ukiangalia okay, linganisha na na zile eh, dollars na na, 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 na currency zingine za kisa, kisa kimataifa. Kwa hivyo lazima tuanze kuangazia sisi wote wa Kenya sio serikali peke yake. Tuanze kuangalia ni lipi tunaweza fanya ili turudishe hii mambo eh, kwa njia ambayo wa Kenya watafurahia ama wa Kenya watachimudu kwa saa hii ukienda huko nje wananchi wako na shida kubwa sana shida saa hii watu hawana chakula watu hawana pesa watu walifurushwa kasini kuna makamboni kubwa hata zile zinafunga biashara yao kwa sababu wanafikiria eh, hakuna kitu kitu naendelea hapa na kwa hivyo hii mama kuitika rais kuitika ya kwamba lazima mazungumzo iwepo kati ya serikali na upinzani hilo ni jambo la muhimu na utaona very very soon tukishakubaliana ni nini zaendelea Kenya tarudi katika ile uh, kiwango ambaye atafanya kazi kuna wengi mheshimiwa wanaosema kwamba hali tuliko sasa kama taifa ni kutokana na uongozi wa hapo awali uongozi uliokuepo uh, chini ya uongozi wake uh, rais mstaafu uh, uhuru mwigai Kenyatta kwamba kulikuwa na matumizi madai ya matumizi mabaya ya fedha ubadilifu wa fedha na vile vile uh, ufisadi jinamizi liweza jinamizi hilo na ufisadi liweza ku, uh, kushuhudiwa kwa kiwango cha juu zaidi ambacho kimepelekea taifa kwa kuwa katika hali iliko sasa maoni yako kusema wazo hili mimi ni na, ni bado nashikilia kitu moja no. serikali ya uhuru serikali ya moi serikali ya kenyata mwanzilishi no. ya kibaki zote ni serikali no. uhuru ashaondoka serikalini sasa tuko na serikali nyingine hii serikali sasa inatakana itupeleke mbele waache mkuangalia nyuma mm-hmm. uhuru kama alifanya makosa hiyo makosa sisi tu hatutaki kujua maji ya kimagika ya zoleti yeye ashatoka mm-hmm. na saa hii mwenye yako katika ushukani ni mheshimiwa William Ruto mm-hmm. sisi tunataka kuona ni lipi atafanya kurutisha Kenya katika ile mahali kenye kibaki aliwaachia mm-hmm. aliwaajia wa serikali mm-hmm. usisahau ya kwamba serikali ya uhuru Mheshimiwa Ruta alikuwa ndani mm. na kama kuna makosa ilifanywa hiyo mm. makosa lazima saa hii waanze kuangazia ni vipi watasima zile mianya ama zile eh, mahaya ambao waliingilia wakafanya makosa na tunataka tuelezewe kama wanasema uhuru alivuja pesa watuambie wasi wasi because hiyo itakuwa ni hali ya uhalifu mm. tunaweza anaweza kulia hatua ya, ya kisheria kwa sababu mimi ni kitu najua ya kwamba serikali ikiingia ushukani wakati uh, Barack Obama alishika ushukani ujumbe wa Amerika walikuwa wameanguka ume na uh, Obama aliingia ofisini huku sikia siku moja hata akiongelea mambo ya Bush Bush ameangusha ujumbe Bush amefanya hii yeye aliingia na akaangalia ni vipi ata ata ata, 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 ata rutisha ujumbe wa Amerika uwe kwa na umaarufu ambao umekuwa nao dunia nzima lazima hii serikali pia inaanze kutuonyesha ya kwamba wako tayari na wako na nia na wako na, 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 na mpango wa kuimarisha uchumi wa Kenya wa Kenya wako tayari na wa Kenya na, ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii sana kwa hivyo serikali ipatie uongozi sisi tuende mbele. Waachana mambo ya uhuru, uhuru is not a president anymore. The president is William Ruto. Na sisi tunataka yeye sasa apatie inji mwelekeo tunaenda wapi? Tutafufua ujumi na mnakani na tuatulete ndani waegezaji. Tuambie wa Kenya tujifunge eh, mshipi tuanze kuangalia ya kwamba 
eh, uchumi yetu inji inaendelea mbele watoto wetu wanasoma biashara yetu inaendelea security iko sawa mambo kama hayo no. yeah. tuangazie chama cha ODM wewe ni mwandani mkubwa wa chama hiki na chama hiki ndicho kimeweza kukupatia nafasi kuongoza eni bunge la Westlands mm. je kuna nyufa katika chama cha ODM ikizina kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wameweza kuonyesha uh, ile uh, hali ya kufanya kazi na serikali au kuweza kumtembelea kiongozi wa taifa uh, rais William Ruto pengine inaashiria kwamba kuna hali ya vuta ni kuvute katika mm. chama hicho cha ODM chama cha ODM kikupato kiko imara unajua hiyo ndio chama ambacho naweza sema pengine eh, other than Kanu na maybe Fort Kenya it, 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 the oldest party in Kenya ambayo imekuwa kwa uchaguzi yote tangu eh, Wanzilish na kila mara ODM iko na umaarufu mkubwa sana katika nchi yote na wale ambao wamechakuliwa kwa ticket ya ODM na hata kiongozi wetu ametuambia wazi wazi kama unaona una, unataka kumtembelea rais ama unataka kwenda kuzungumza na wapinzani wetu make sure umepatia eh, chama chako eh, ilani alafu unauliza uulize eh, wakupatie idhini ya kwenda lakini ukienda tu e, kinyume sisi hatujui umeanda kufanya nini na wewe umejakuliwa kwa kitiketi ya ODM hata kisheria katika sheria yetu uwezi kwanza kufanya kazi na upinzani na umechakuliwa na upande mwingine lazima ukae kwa chama chako hiyo ni hali ya nidhamu na wale watu ambao wanaanza kutembea mara mbili kwa siasa lazima ukue na msimamo na msimamo yako ndiyo itakujenga hata hiyo msimamo hata yeah, hata msimamo yako hata ikiwa mbaya namna gani chukua huo msimamo kama hiyo msimamo ya jama sometimes tufanye manunguniko ndani ya chama tukienda katika mkutano ya ODM tukosoane huko kwa sababu hiyo ni hali ya demokrasia demokrasia na inakubaliana watu wazungumuze na wakubaliane na ile mmekubaliana ndani ya nyumba yenu hiyo ina ina ina, ina inaishia hapo ndani kwa hivyo wale ambao wanataka kufanya kazi na na, na serikali eh, sheria pia inasema kwamba kama umeazi chama chenye kupeleka bungeni eh, ujiusulu alafu uende utafute eh, chakura na kwa hiyo tiketi ya, ya ile chama nyingine yeah bila shaka umeweka parwanja na wale ambao umetuma ujumbe kuhusiana na swali hilo katika mitandao ya kijamii kwa kwamba nikuulize swali hili kama kuna nyufa katika chama cha ODM uh, tukiangazia swala ambalo nilikuwa nimelilidokezea uh, kwa kiduchu nilipokuwa naanza mahojiano haya mheshimiwa swala la kuwepo kwa wale mavu katika nyadhifa mbalimbali za uongozi mm -hmm. tuko wapi kama taifa nafahamu fika unaongoza ile eh, kundi la wale mavu KPO na vile vile katika bunge la kitaifa wewe ni mwenyekiti wa muungano wa wale mavu uh, wa Kenya wanakumbatia wale mavu wa kule mavu wanapewa nyadhifa za uongozi katika uh, hasa si tofauti za serikali au mm -hmm. na ile kutelekezwa um, tuko na sheria ya ulemavu no. katika katiba pia imeangazia na tuko na ile sheria ya kimataifa ambayo inaitwa eh, UN Convention on Persons with Disability ambayo nchi ya Kenya ime ratify na imeingiza imeichumuisha ime katika katiba yetu na inasema ya kwamba walemavu ni kama binadamu yoyote haki ya binadamu ya binadamu mwingine ni ile ya mlemavu pia kwa hivyo kazi ambazo zinapatikana kama ni ile ya appointment appointive ama zile zikuwa zinachakuliwa wale wa kuchakuliwa kama kwa kura lazima pia wapewe nafasi kama yule mtu mwingine na wapatiwe pia ile kiwango ambayo wanaweza pia ku na watu wengine kitu ya pili hatua imepikwa katika nchi yetu ya kwamba sasa eh, katiba imeruhusu ya kwamba katika bunge la kitaifa katika bunge la county lazima tuwe na eh, watu wawili anga wana, wana represent watu wale mavu eh, mwanamke na mwanaume na vile vile kuna viwango zingine kama vijana kuna viwango zingine za wafanyikazi na zingine na zingine kwa hivyo 
hii hatua ambayo imepikwa saa hii katika mambo ya, uh, ya, 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 ya representation nafikiri iko sawa lakini kuna mahali pengine upande uko na na, na, na tosari kidogo tutarekebisha mm-hmm. mambo ya appointment ndio bado tuko nyuma kidogo mm-hmm. kwa sababu ukiangalia zile nyaziva zote ambazo rais amepatia uh, uh, kama kuna mlemafa ame appoint mahali popote mm-hmm. ni pengine mtu mmoja hivi kidogo sana mm-hmm. na inasemekana katika sheria inasema at least 5% mm-hmm. at least 5% of the workforce lazima wakoe watu lemavu mm-hmm. na ukiwa ukileta mtu mlemavu na mbaye hiyo kitu ndio mbaye nataka kusungumzia kwamba kuna watu wengi wanafikiri anga ukiajiri mlemavu iko na karama hakuna mm-hmm. kitu kama hiyo hiyo mm-hmm. eh, watu waondoe hiyo kwa akili yao kwa sababu mlemavu atafanya kazi kama vile mtu mwingine mm-hmm. na wakati mwingine pengine atafanya kazi kwa bidii kuliko yule mwenye, eh, mwenye ana ulemavu mm-hmm. yeah bila shaka na pigire uh, mtazamaji na msikilizaji uh, wa radio taifa na GMK ni mheshimiwa timu wa nyonyi na kufahamu kufahamisha tu uh, ye ana kiti cha magurudumu na kuna um, warifiwa muda uh, au konasi lakini ni vema niweze kukuarifu kwamba mwaka 1984 uh, uh, mheshimiwa alijipata katika hali hiyo baada ya ajali kuvamiwa na genge la majambazi ndiko alijipata kwenye hali hii kwa hivyo si hali ambayo ameweza kuzaliwa nayo M- nimepota swali moja hapa mheshimiwa mm. husiana tu na kinyang'anyiro cha uh, ugavana kwamba utaenda kwenye gatuzi la Bungoma unakulikozaliwa au gatuzi hili la Nairobi maana kulikuwa na hali ya mshike mshike ni wapi utaweza kutafuta kidicho cha ugavana wewe wa muzi eh, nitaofanya lakini sio sio sahi <laughs> kwa sababu saa hii mimi ni mbunge wa Westlands. Mm. Nataka nitulie katika kazi yangu ya kuwa mbunge na wakati ukifika mm. na najua utafika. Mm. Mimi nitatangaza nita uwazi mm. naenda kusimama kura ya ukavana wapi. Mm. Kama ni kwenda Bungoma nitasema wasiwasi. Mm. Kama ni kupaki Nairobi nitasema wasiwasi lakini nia yangu ni kwamba ujakuzi ujao kama Mungu hapana amenipa uhai ninajua kwamba nitasimama kiti ya ugavana na nitanga nitaenda kwa hiyo kinyang'anyiro na najua tutashinda bila shaka yeah. uh, naarifiwa kuna baadhi ya wa Kenya na wasikilizaji uh, kutoka tabaka mbalimbali nchi hii wanaendelea kutizama na kuweza kutusikiliza na tuwapatie fursa manake tuko hapa kwa sababu yao tuweze kupata simu moja hivi tusikie uh, swali au uh, maswali kutoka kwa baadhi ya wa Kenya nikipata swali moja mheshimiwa pengine uvalie hicho kidude hili uweze kusikiza swali ambalo litakuwa linawekwa wazi upande wanja Asante sana bwana Timothy Kipnusu msikilizaji tunakupa nafasi sasa ya kuuliza swali mbunge wa Westlands timu ya nyonyi kupitia nambari ya simu ya KBC Radio Taifa kupitia 0700 sita je swali lako ni lipi 0700176699 tumefungua laini za simu mara moja Radio Taifa halo Halo KBC karibu Mzuri sana. Unanipata vizuri? Nakupata vizuri. Karibu uliza swali lako. Tumempoteza huyu. Radio Taifa hello. Habari ya asubuhi karibu. Uliza swali. Yaani mheshimiwa Fanyoni anataka angereze wakati serikali ambapo imeshukua ushukani imekuta shilingi kama milioni tano imeshukuliwa kutoka serikalini. <laughs> Uchaguzi wote ukifanyika kutoka miaka ile yote ilikuwa imefanyika. Tume ambapo ilikuwa inaundwa na fiskali ilikuwa Raila alikuwa katika hiyo tume yani ya kuchu, yani kuchagua tume ambapo itachukua uchaguzi. Lakini wakati tume akianguka hayani na raumu tume ambapo inasimamia uchaguzi je itakuwaje baka sasa hivi yule rais ambaye amechaguliwa tume hata ilikuwa ambaye na hiyo hali yeye alikuwa katika hiyo tume yani kuchagua ile tume kama wanaingia tuko nayo lakini sasa ajibu hiyo 
Ah, yes, and the son of Sodako. Read the same fellow. Ah, Rupana Yoroka Nana, Karibu. I'm the same one away and talk at Kate, Kijer and I wrote in your change of a Zimbabwe. Remember, this is a Mojimua. What I want a man, Kuna Vito, Mary Pika Zinkisana, Kuna Mafa Metokea, Kuna Wakos Tagini. Mutu Mayata Karamia in Karama. Imojimua Raida, Amaninani, Shukran. Sikiri chukiwe simu moja tu Bas Moja tu alafu majibu hayo Utapata radio taifa alo Halo Yes sabari Mzuri Ya mimi na ito solo men Karibu Ya mkwa na uliza Mbona Kala kwa mkwano Mimi ni mkulima Na ni mpanda maishi Na nataka bill ya mahindi hiyo ni mpreswa Mbona iteremushwe Mkaihali wakatu huu sasa Tunaanda kuona paida ya mkulima Na imihali Mbuleo mbitu Aya Kwa kubwana Timothy Kipnusu Na mgini wetu ili tuweze kujibu Maswali ayo karibu Shukran sana mwenzangu mwanyi sasa mwishmiwa bila kupoteza munda pengine umesikiza baadhi ya maswali kutoka kwa wale ambao umeuza kuuliza Moja kusiana na shilingi milioni kuminatana kupotea vile vile kusiana na uh, ukulima kwamba wana uh, beya maindi imekua chini na kwa hivyo uh, wanapunju wa jashi lao Pengine maswali hayo matatu miangazia mwishmiwa Asande sana kwa hayo maswali Mimi kitu ya kwanza sema kwamba serikali imesungumuzia kwamba kulikuwa na e, shilingi bilioni 15 ambazo silipotea kutoka kwa hazina ya kitaifa mimi nafikiria serikali iko na uh, uwezo na iko na ile ambao ile ile idhini wananchi wamewapatia kufanya uh, investigation na wa, wa, walete katika uh, kotini wale ambao waliohusika katika kuiba hiyo pesa walikuwa wameleta wakasema waziri waziri wa alikuwa wa, wa, wa fedha wakati huo wakazi ile ile mama uh, ambaye anasimamia mambo ya budget ndiye alikuwa akasungumza ya kwamba ali 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 alisurutishwa afanye hilo jambo mimi nafanya najua ya kwamba kama kuna hilo jambo lilifanyika kuna makosa imefanyika na hawa watu lazima wachukulie hatua ya kisheria. Hakuna mtu ambaye ameweza na anaweza vunja pesa ya umma na ajili ya tembee tu aende hivyo. Kama kuna ushahidi mimi nasema serikali ifanye jambo la muhimu wachukulie wale waliohusika hatua la kisheria na waamrishe wa, wa, wa warudishe pesa kwa serikali. Kwa sababu lazima hiyo pesa ilienda mahali fulani na wanajua. Ya kitu ya pili ambao mambo ya dume ya ujakusi hii jambo tukiaja tukiondoa jina Raila hapo katikati na mkenya mwenzangu utaona ya kwamba sisi tunataka ujakuzi uishie katika ujakuzi hatutaki ujakuzi uishie kotini na mara kwa mara ukiona ujakuzi naenda kotini na maanisha kuna utada kuna mahali ambapo hatuchokubaliana kuna mahali ambapo hakuna uwasi lazima dume ya eh, IEBC ichiulize maswali kwa nini ule mwaka mwingine 2017 kura ya urais ilitupiliwa mbali na mahakama lazima tulikuwa na utata hii mwaka huu tumeenda mahakama tena ingawa mahakama haye kutubilia mbali lakini unaonekana ya kwana kuna upinzani ambao una, unasema ya kwamba ujakuzi haukuwa huru kwa hivyo lazima tuangalie turekebishe ili tukienda ujakuzi kuwe kama ile ilifanya 2002 ndio ile ndio election peke yake tulifanya na watu wakatoka na wakarithika na serikali ikaendelea na kasi kwa hivyo lazima tuanze kuangalia marekebisho na marekebisho tusianze kuangazia tukiwa penafsi tukiseme ni Raila tuseme ni nani hiyo ni ma, 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 mabadiliko ambayo itaridhisha na wakenya wote watafurahia kwa hivyo Raila anapikania haki zetu mm-hmm. sio haki yake mm-hmm. yeah ndio na mwisho sekunde 10 na reform ndio umeyoma Uh, mimi nataka ku, uh, kusema ya kwamba sisi katika upate upinzani tuko tayari kufanya kazi yetu kama uh, upinzani na lazima serikali ikipa, ikupali kukosolewa sio tukisema kitu tunaanza kupikwa 
e, mawe tunasema sisi sisi hatutaki hii tujue tutaki maendeleo tunataka kinusu mkate hapana sisi tunataka Kenya iwe nchi ya umaarufu na wakenya wote waishi katika wachifunio kwa wakenya wakiona serikali yao wanajua serikali hii ni yetu sio serikali ya mtu fulani ama upande mmoja hapana tunataka serikali ikuwe serikali ya Kenya na ikuwe serikali ya Kenya na pia vile vile nataka wale wenye wako serikali serikali si ya Kenya kwanza serikali ni ya Kenya lazima tuanze kuangazia tukizungumzia serikali ya Kenya bila shaka asante yeah. sana mheshimiwa kwa kujinafasi kwenye kitengo cha mahojiano hapa kwenye gumzo pevu na shirika la utangazaji nchini KBC Radio taifa mtazamaji wanasema waswahili kwamba kilicho na mwanzo ni mada wao kiko siku na mwisho na hapo ndipo tamati ya mahojiano ya moja kwa moja na mbunge wa Westland team wenyonyi kwenye gumzo pevu hapa kwenye KBC Radio taifa hali kadhalika kwenye GMK inaitwa Timothy Kipnusu kumbuka kwamba nimekuwa nikimshikia zamu wenzangu Rashid Mamkondo shukrani na dhati kwa kuendelea kuwa mwaminifu kwa runinga hii ya KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa hadi wakati mwingine kwaheri